Hola, bienvenidos a su canal Guayar la Yuca. Hoy les traigo una receta deliciosa. Vamos a preparar helado de chocolate. Para ello necesitamos tres ingredientes, dos ingredientes principales y, como le dije, chocolate para el sabor del helado. Vamos a iniciar con los ingredientes. Necesitamos dos tazas de crema de leche. Esta tiene que estar sumamente fría para que pueda duplicar su tamaño, que es, es decir, dos tazas. Duplicando su tamaño serían cuatro tazas. Esta tiene que estar sumamente fría para lograr esto. Necesitamos también una taza de leche condensada. Esta puede estar a temperatura ambiente. Y para el sabor, como le dije, vamos a utilizar helado de chocolate. Yo voy a utilizar este chocolate en barras. Tiene maní y tiene pasas. Esto dará mejor sabor y una consistencia diferente al helado. Pueden utilizar el chocolate que ustedes prefieran. Yo elegí este como le dije. Así que iniciamos. Pueden utilizar una tabla de cortar como esta o la que ustedes tengan en su casa. Ustedes eligen. Iniciaremos cortando los chocolates. Pueden eh, cortarlo en trocitos pequeños. Pueden rayarlo como ustedes prefieran. Yo prefiero cortarlo. Así sucesivamente. Los invito también a que vean nuestras recetas, que se suscriban en nuestro canal. Que dejen sus comentarios, qué le ha parecido la receta, qué receta le gustaría que preparáramos para ustedes. Si prefieren el helado de un sabor diferente, que no sea específicamente chocolate, déjenos saber. Y nosotros les indicamos cómo pueden hacerlo. Les cuento que el chocolate es uno de mis postres favoritos. El chocolate es uno de los placeres que proporciona la vida. Vamos a tener ya el chocolate aquí cortado. Vamos a ponerlo en un envase. Esto lo vamos a llevar al microondas por un minuto para derretir el chocolate y luego incorporarlo a los demás ingredientes. Ya eh, saqué el chocolate del microondas, miren cómo está totalmente derretido. Pueden apreciar eh, la consistencia que tiene, pueden apreciar los trocitos del maní y de las pasas. Y esto le va a dar un gusto fascinante al momento de que ustedes prueben ya el helado terminado. Esto lo vamos a dejar reposar para que su temperatura esté ambiente al momento de unirlo a los demás ingredientes. Así que vamos a ponerlo y a dejarlo reposar por un momento. En un bol como este o el que ustedes tengan, Vamos a pasar a batir nuestra crema de leche. Si prefieren, pueden ponerlo en el refrigerador por 30 minutos. Esto lo va a ayudar a que la crema se monte más rápido, que duplique más rápido su, su tamaño. Como le dije al inicio, en vez de dos tazas, cuando eh, empezamos a batir, esta tomará entre 3 y 4 tazas. Todo va a depender de la consistencia que tenga la crema y de qué tan fría esté. Les recomiendo que la batan a la velocidad máxima con una batidora preferiblemente eléctrica. Eso les facilitará el trabajo y será todo más rápido. Pueden hacerlo si no tienen una batidora eléctrica con una batidora normal. Pero en mi caso, como cuento con la batidora eléctrica, me ahorro tiempo y, y más hago el helado más rápidamente. Miren cómo va tomando ya consistencia nuestra, nuestra crema. Pueden eh, irla batiendo con ayuda de una espátula para que ésta se, se esparza toda por si quedó alguna. Pueden ir probando la consistencia que tiene. Yo la voy a batir un poquito más porque quiero que quede mucho más espesa. Eso va a hacer que el helado esté más cremoso, más delicioso y que tenga la textura de un verdadero helado. Después que ya hemos alcanzado la consistencia deseada, Vamos entonces a pasar a incorporar la leche condensada. La leche condensada es uno de los productos más utilizados en todas las reposterías. Si en caso no tienen alguno de los ingredientes que estoy utilizando para la receta, déjenmelo saber en la cajita de información. Escríbanme si no consiguen la leche condensada, si no consiguen la crema de leche. Y yo con mucho gusto les paso la receta para que hagan ustedes directamente su crema de leche y preparen ustedes también su leche condensada. Ya verán lo fácil que es y los pocos ingredientes que necesitan para hacerla. Continuamos batiendo la leche condensada y nuestra crema de leche. Ya está prácticamente listo nuestro helado. 
así como está, pueden eh, llevarlo al refrigerador. Pero como nuestro helado de chocolate, ya yo tengo mi chocolate por aquí, vamos a incorporarlo. En este momento ustedes pueden batirlo con una batidora manual o pueden seguir utilizando la batidora eléctrica si prefieren y si le gusta más. A mí preferiblemente me gusta más de esa forma. Es más rápido y uno todos los ingredientes mejor. Así que vamos a batir ya el chocolate. Ya está casi listo. Miren cómo va quedando la consistencia, el color. Ustedes no se imaginan el olor que tiene esto ya provoca comérselo así tal cual como está pero tenemos que llevarlo al refrigerador también tengo aquí chocolate dejé unos cuantos eh, trocitos del chocolate que cortamos lo vamos a incorporar a, a la mezcla esto va a dar mejor textura mejor sabor y se hará un, sentirán una explosión de sabor en su boca cuando ingieran el chocolate cuando este se congela y se una la crema con los trocitos de chocolate. Increíble, movemos muy bien hasta que se mezcle todo. Ya agotado este paso, entonces vamos a llevar al envase donde vamos a refrigerar y ya tendremos nuestro helado listo. Yo elegí un envase como este. Vamos a vertir la mezcla, que no quede nada absolutamente en el molde. Nos aseguramos de poner todos los trocitos que ya habíamos incorporado antes y lo esparcimos por todo el envase. Cuestión de que no se quede absolutamente nada y que al momento de probar y, y tomar una cucharada del helado, esta tenga también los trocitos de, de chocolate. No solamente el helado, sino también los trocitos. Tapamos con un papel encerado como este para que no se Llevamos al congelador por 4 horas o toda la noche. Listo, ustedes no se imaginan el sabor, el olor, provoca estar aquí. Me encantaría que estuvieran aquí, así que inscríbanse, den saber de qué otro sabor les gustaría el helado, si lo prefieren de vainilla, de chocolate, cómo, qué le pareció, cómo le gustó el helado, qué, si lo prepararon, cómo les quedó. No olviden en inscribirse en nuestro canal para que sigan eh, recibiendo nuestras recetas, para que sigan disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes y todo lo que preparamos. Indícanos también qué receta te gustaría ver, qué te gustaría que preparáramos para ti. Y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Yo estaré encantada de leerlos a todos. Espero que les haya gustado nuestra receta. Bye.